Hej, z tej strony Adzie. W tym odcinku pokażę Wam, jak zainstalować oprogramowanie Windows Server 2012. Więc tworzymy nową wirtualną maszynę. Teraz wybieramy obraz ISO, który ściągnąłem poprzednio ze strony Microsoftu. Wybieramy tutaj system operacyjny Microsoft. A widzimy, że nie ma 2012 serwera. No cóż, wybierzmy 2008 R24. Zobaczymy, czy pójdzie. No i tutaj wybierzmy, że 16 giga dysku. Finish. No i uruchamiamy Power on this virtual machine. I zobaczymy. Powiększymy ekran. O, okej, okay, dobra. U Windows Server 2012 tu zmienimy sobie y, klawiaturę na Polish Programmers. Tam zmienię tutaj na United Kingdom. Naciskam Next, Install Now. I setup is starting. Znowu widzicie, wszystko robię, mam okno, gdzie sobie mogę widzieć, co się dzieje, prawda? I mogę sobie robić tutaj różnego rodzaju rzeczy. Dobrze, teraz tak, wybierzmy wersję. No ja wybiorę serwer with the graphical user interface z graficznym y, interfejsem użytkownika, bo tu macie jeszcze server core installation, to będziecie mieli tylko wiersz polecenie. No a wybierzmy sobie ten. Architektura 64-bitowa. No i nacisnijmy next. Tutaj akceptujemy warunki licencji. Next. Tutaj custom. I wybierzmy sobie na przykład drive option. New, na przykład pierwsza partycja będzie na przykład 12, 13 giga. I na przykład i tutaj jeszcze druga partycja, to reszta 3 giga ponad, prawda, czy 300 sobie otworzymy dwie partycje, dobra. I to będzie główna nasza partycja, 12.4. Aha, widzicie, czyli tutaj się pokazało the amount of free space on the select, czyli ilość wolnej przestrzeni wymagana 13.925, więc widzicie, muszę skasować partycję, ale przy okazji zobaczycie, jak się robi takie partycje, jak się je kasuje bardzo szybko. A tutaj. Lit. No to z całości zrobimy. Ponieważ, ponieważ większość z użytkowników przeważnie, tak jak mówię, wykonuje wiele czynności w sposób szybki i zdaje sobie z tego sprawę, ale tak jak mówię, zawsze możecie się cofnąć, spauzować i zobaczyć w jaki sposób ja to robię. Dobrze, to teraz się instaluje. Chciałem Wam zwrócić jedną uwagę. Widzicie, że wirtualna maszyna jest w ogóle pamięciożerna, więc im więcej pamięci macie fizycznej, ja mam akurat 8 GB w tym laptopie, tym więcej maszyn możecie wirtualnych uruchomić. Jak widzicie, zużycie procesora 
akurat ten procesor, który ja posiadam ma cztery rdzenie, dlatego widzicie cztery takie wykresy. Natomiast pamięć jest bardzo ważna, ważna w tym wszystkim. No i tu widzimy, że Windows nadal się instaluje, 47% jest, więc tak jak mówię, pamięć jest bardzo ważna, jeśli uruchamiacie wiele wirtualnych maszyn. Już jest właśnie 98%. A widzimy, że proces instalacji dobiega już końca. Następuje restart Windowsa. Naciśnijmy restart now, żeby nie czekać 8 sekund. Jeżeli, o, widzimy bardzo podobne charakterystyczne do klienta, do Windowsa 8, takie kółeczko poruszające się na dole. Następuje kolejny restart. No i super, pokazało się e, wpisanie hasła administratora, no to na przykład ja wpiszę Andrzej. Ponowne wpisanie, naciskamy finish. 
A widzicie tutaj, że hasło nie, 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 nie spełnia wymagań zbożoności, prawda? Na przykład Andrzej 0003, mój nick na YouTubie. Sprawdźmy, czy teraz jest dobrze. O, znowu nie. To na przykład Andrzej z dużej litery. 0003 Czyli widzicie, umieściłem jedną dużą literę i cyfry i już hasło pasuje. Jeszcze tutaj Napisałem 2008, ale pokażę wam na końcu tego filmiku, jak zmienić tą nazwę, ponieważ tak jak widzieliście, przed instalacją wybrałem wirtualną maszynę 2008, bo 2012 nie było. No więc to wystarczy zmienić tylko nazwę tej wirtualnej maszyny, to pokażę wam na końcu. To jest tylko taka drobnostka, nie wpływająca na nic, ale zawsze jak macie o to widzieć, że tu jest Windows 8, tu jest Linux Ubuntu, a tutaj Windows Server będzie 2012. Uzyskać taki błąd przeoczony przeze mnie. No i widzimy, pokazało się okno. Więc ciśnijmy. O, musimy tu nacisnąć Ctrl, Alt, Delete. Dobrze. I teraz hasło. O, kurczę. Zapomniałem, że wirtualna maszyna ma czasami problemy. Jak z tą kombinacją klawiszy. Hmm. Please wait for the user profile service. Czyli widzimy to tu już na dole. Windows Server 2012. No i tu macie piękne logo, Windows Server 2012, Release Candidate, Data Center, Data Center to, to jest, to można powiedzieć, najwięk, najbardziej wykwintna wersja z całej wersji Windows Server, już naprawdę na, dla dużych, dla dużych yy, serwerów, prawda, sprzętowych, o tu mamy. Typing, bin, tak wiadomo co to znaczy z Windowsa Kosz. No i mamy serwer manager, tak, czyli, czyli kierownik serwera, tak, lub zarządca serwera. No i tak jak mówię, Tak wygląda proces instalacji. Naciśnijmy flagę i przechodzimy do głównego menu. Widzimy narzędzia administracyjne. zamknąć i 
tak jak w Windowsie 8. Możemy sobie wyłączyć. Put down. A i my musimy sprecyzować powód. Tak jak to na systemy serwerowe przystało. Harbor Maintenance on Planet. Continue. Czyli zarządzanie sprzętu. I shooting down. Zatrzymywanie usług i zamykanie systemu operacyjnego. No i dobrze, jeszcze chciałem Wam pokazać na koniec Edit Virtual Machine Settings. To tu możecie dodawać procesory i tak dalej. Preferencje. I tutaj macie, macie zakładkę Options i sobie trzeba zmienić na 12. A tutaj wybraliśmy, ponieważ widzicie nie było 2012 i stąd wzięła się nazwa. I tutaj naciśniemy OK. I już widzicie Windows Server 2012. To wszystko w tym wideo. Do usłyszenia. Hej.